こんにちは。今回は、もみじとしては7本目の動画となりますけれども、今までのもみじの剪定は、何回か私が手を入れた木について述べていました。今回の例は、私が手入れするのは初めての現場での例を挙げてみたいと思います。今、バックで流れているのは、剪定後の姿です。この日はたまたま前の道で道路工事を行っていましたので時々騒音が聞こえるかと思いますがご容赦ください自分が初めて剪定する現場で前の人の手がいろいろ入っていると非常にやりにくいものですけれども今回の木はあまり手が入っていなかったのがかえって幸いでした一回で思い通りにはなりませんがご近所なので今後も私がしばらくやっていく気だと思います。経年変化を見る題材としても使えると思いますので、今後もアップしたいと思います。まずは大きく抜く枝を先に落として、その周辺からやっていきます。下枝は目隠しとしての調整もしながら、最後に仕上げていきます。カミキリムシの幼虫、いわゆる鉄砲虫に皮をかじられてしまった枝があります。傷跡をパテで埋めているようですが、肌の色も悪く、将来的に見込みがないので、この枝というか幹は落とすことにします。上の方からさばいていきます。鉄砲虫に食害されて枝の芯に穴が開いていますこの幹を寸胴に切りたくないのでこの細い枝を残してここで切りますですがこれはあまり有効な手段ではありませんなぜかというと枝を寸胴に切ってはいけないというのは何度も申し上げていますけれどもどんなに細い枝でも残しさえすればそれで良いのかというと違うわけです今回はこの小枝を残してここで切りますけれども果たしてここにカルスが巻くでしょうか。カルスを巻くための栄養はこの幹から供給されるのではないのです。枝から降りてくる栄養で形成されていくんです。カルスを作る栄養を送るにはこの枝は細すぎます残す枝がもう少し太ければ枝から送られてくる栄養でカルスが巻く可能性は高くなるのですどんなちっちゃい枝でもついていればよいというものではありません私の経験ではこちらの太さに対して少なくとも3分の1ぐらいの太さがないと長く使える枝の状態にはなりません。そういうことが分かっている上でもここしか切り戻すところがなければ仕方がありません。穴が開いてしまっていますからそれほど長く使える枝にはならないでしょう
結局最終的にはこの幹はもっと下から切ってしまうことになりましたやはり私とはちょっと違うようです。なんとか自然風な鋭角な角度の枝にしたいのですけれどもこのように鈍角に作られている枝分かれが随所にありますまあ一気には治りませんねここも典型的な鈍角枝になっていますいつもの作業よりハサミが遅いでしょ
それだけ悩んでるということですねまだ自分色に染まっていない木なのでハサミがなかなか済みませんここにこういう枝があったらいいんだけどなぁとか思いながらやっていますえここから先約30分間は解説はいたしません飛ばすもよし私と一緒に悩むもよしご自由にお過ごしくださいこの辺りは通路にはみ出しているのでだいぶ切り詰めなければなりませんけれども良い方向の枝が残せるでしょうか。
あまり手を入れてなかったせいで中枝が枯れ落ちてしまったりして間延び枝が多いですねこういう間延び枝の途中から新しい芽が吹いて次回はそこに切り戻しができると良いと思っています。なんだか自分のための記録ビデオみたいになってしまいましたがどこかお役に立てるところがあれば幸いですご視聴ありがとうございました